Hej og velkommen tilbage. I dag har jeg en video, jeg aldrig har lavet før, i hvert fald ikke det her slags koncept. Og jeg vil fortælle jer om mine yndlingsdupes og give et shoutout til de produkter, som minder rigtig meget om nogle ikoniske produkter, men til en billigere pris. Jeg ved ikke helt, hvordan dupe bliver oversat på dansk, om det er duplikat eller hvad det er, men det er i hvert fald øh, omhandler et, et produkt, som minder rigtig meget om et andet billigere alternativ, sådan så du ikke øh, behøver at gå ud og købe originalen eller den, der øh, oprindeligt blev kendt. Enten fordi den er ekstremt dyr, eller fordi den er svær at få fat i. Og øh, tre af produkterne, der har jeg ikke originalen eller det dyre produkt med i dag. Øh, men jeg vil indsætte nogle billeder, sådan, så I ved, hvad det er, jeg snakker om. Og jeg tror faktisk, det første, jeg vil snakke om, er Bioderma. Vi kender alle sammen Bioderma. Det er en rensevand, som er ekstremt effektiv til at fjerne makeup med. Og det er min personlige favorit. Jeg har ikke fundet noget, der slår den, men jeg har fundet noget, der er så tæt på at være præcis det samme, at du virkelig skal have været igennem mange flasker af hver for at, ligesom at finde ud af, hvad forskellen er på de to. Og det produkt, jeg mener er en dupe for Bioderma, er Garnier's Micellar Cleansing Water. Og jeg vil linke til den nede i beskrivelsesboksen. Jeg køber min fra eChemist. Der kommer ikke 12 eller frak på eller noget som helst, og den koster 35 kroner, plejer jeg at købe den for, for 400 ml. Det synes jeg bestemt ikke er en dårlig pris. Den minder utrolig meget om, om, om Biodermas version. Den er parfumefri, den er effektiv. Den er en lille smule mindre effektiv end Bioderma, synes jeg, på, på øjenmakeupen, altså med skaren. Men det er så også eneste forskel. Den sviger ikke i øjnene, og den holder utrolig længe, og jeg elsker den. Den er ret så genial, når Bioderma er svær at få fat på eller dyr her i Danmark. Næste dupe jeg har er faktisk af min yndlings læbe på mad for NYX, deres Ref de Miel. Og jeg tænkte egentlig ikke, at jeg ville kunne finde noget, der minder om, men så var jeg så heldig, at noget dumpet ind i min postkasse. Og det er fra et dansk mærke, der hedder Badeanstalten, og det er deres læbe på mad. Den her er med pink greb, der er åbenbart med et par forskellige øhm, dufte i. Og de her er rimelig ens, fordi de er begge to formuleret med en masse plantesmør og voks. Så, så i bund og grund er, 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 der, er der meget af det samme i, men det er ikke præcis de samme ingredienser. Det er der ikke nødvendigvis i de her produkter. Det er ikke nødvendigvis præcis de samme ingredienser, men virkemåde, konsistens eller udseende minder utrolig meget om hinanden, og det er ligesom det, jeg definerer en dupe med. Og de her føles utrolig ens, når de først kommer på læberne. De smelter ind i læberne på samme måde. Jeg vil sige, at finishen af den her er måske en lille smule mere glosset end en nyksis version, som er fuldstændig mat på læberne. Der læner den her så lidt mere hen mod en satin finish på dine læber. Men den er noget billigere end NYX. NYX koster vist 125 kroner, jeg tror den her koster lige omkring 40 kroner, og den fås i alle mulige forskellige dufte, så jeg klart anbefaler at tage et kig på badeanstaltens version. Jeg har en dupe her for Pice Rosehip Oil, og det er en olie, jeg har hørt snakke rigtig, rigtig, rigtig meget om, og jeg har prøvet den et par gange, og haft en prøve på den blandt andet, men øh, den her olie, som hedder Parfumfri Ansigtsolie fra saltskrupter.dk er præcis det samme. Det er nemlig også øh, hybenkerneolie, altså rosehip oil. Og det ser ud som om, jeg har brugt ret meget af den, men jeg har faktisk brugt den en del. Du skal bare virkelig kun bruge et par dråber. Og de minder utrolig meget om hinanden i, i konsistens og, øh, og virkemåde. De fugter huden lige godt, og fordi det er hybenkerneolie, så tænker jeg, hvor stor forskel kan der være. Pejs er i noget mere fancy indpakning, kan jeg vist godt blive enige om, men jeg synes, at de performer meget, meget ens. Så hvis du kunne udkigge efter en ansigtsolie, som giver ekstremt god fugt, og som har de egenskaber, som hybenkerneolie har, så vil jeg kigge på, på saltskrupter.dk's version frem for, for pejs til en start for at tjekke, om, om, om det er noget, du kan lide, øh, i stedet for at gå ud og smide hvad, 300 kroner efter pejs, når den her koster omkring 70-100 kroner. Øh, jeg skal se, om jeg kan finde den på nettet, men ellers så kan du få den inde i torvehallerne i København lige ved Nørreport station. Okay, sidste produkt, jeg vil snakke om, som jeg ikke har originalen med, er, er Becca Shimmering Skin Perfector. Og det er en flydende highlighter, som min favorit makeup artist Lisa Eldridge bruger rigtig, rigtig meget. Og jeg har swatchet den en del gange, når jeg er kommet forbi et sted, hvor de har Becca øh, i udlandet, fordi jeg har ikke, jeg har ikke set det i Danmark. Men det slog mig her forleden, da jeg brugte det her produkt, at det er meget, meget ens i forhold til Becca Shimmering Skin Perfector, og det er L'Oreal's Lumi Magic Base. Um, jeg vil sige, at konsistensen af Becca's Shimmering Skin Perfector er lidt lækre end den her. Den er lidt nemmere at arbejde med, hvorimod den her kræver, at du arbejder lidt hurtigt, ellers så kan den godt sætte sig lidt i, i flager på huden. Men resultatet, synes jeg, minder utrolig meget om hinanden, især jeg mener, den hedder Pearl, den, som, som den her minder rigtig meget om, fordi den her er bare hvid, hvorimod øh, Bacchus version fås i, i nogle forskellige 
øh, forskellige farver i champagne, en rosenfarvet, sådan helt hvid, og jeg tror måske også en bronzefarvet, uden at være sikker. Men det her det er ret meget samme koncept, så hvis du bare leder efter en, en hvid, helt almindelig standard øh, flydende highlighter, så kig på den her frem for at jagte den fra Becca. Vi bliver lige ved makeupen et øjeblik, og jeg ved, der er rigtig, rigtig mange, som gerne vil have fat i Maybelline's Color Tattoo i farven On and On Bronze, og det er den pæne farve, som vi selvfølgelig ikke har her i Danmark. Den ser sådan her ud. I har garanteret set den tusind gange før. Jeg laver lige et swatch af den her på min hånd. En super, super fin, meget brugbar brun farve. Og jeg har en dyb for den, som også er prisvenlig. Og den får du i Rimmels Scandalize Eyeshadow Paint i farven Rich Russet. Og farverne her er super ens, men formlerne er forskellige. Det her det er en creme og en skygge, og det er det her egentlig også, men selv formatet er lidt andet ud. Fordi man skruer på låget her, og så er det ligesom en slags lip gloss applikator, og så kommer du den på, på øjenlågene på den her måde. Jeg prøver lige at lave et swatch her. Prøv lige at se der. Det her det er Rimmels, og det her det er Maybelline. Så jeg vil faktisk sige, at Maybelline er lidt nemmere at arbejde med, men Rimmels holder meget længere på øjnene, end Maybelline gør. Den tørrer ned til en lidt tørre finish. Finishen er den samme, når de tørrer, men den, du kan bare føle, at, at remmen sætter sig mere på øjnene, og så er den her jo til at få i alle Matas forretninger, hvorimod du skal på nettet eller til Tyskland efter uh, On and On Bronze. Nu har jeg en dupe her, som forhåbentlig hjælper rigtig mange af jer, og jeg får mange spørgsmål om Max. Fix Plus, som er en rimelig kendt setting spray. Den tilfører huden lidt fugt, kan egentlig også bruges som skin tonic, og så får den makeupen til at smelte ind i huden. Den får ikke makeupen til at holde længere, fordi det har den slet ikke ingredienser til, men det er en beroligende ansigtsspray, som fugter huden rigtig, rigtig fint. Og jeg har fundet noget, der minder utrolig meget om, og det er fra et dansk mærke, der hedder Cosmos Co, og det er deres Rose Water. Forskellen på de her to er, at den her med rose, og den her er med agurk. Men de har faktisk meget ens egenskaber, fordi rose har også beroligende antiinflammatoriske egenskaber. Jeg vil faktisk sige, at den her spray har bedre hudpleje egenskaber, end en max version har, og de er sådan set lige fugtgivende. Den her koster bare en brøkdel af, hvad max version koster. Jeg vil selvfølgelig også linke til den nede i beskrivelsesboksen, fordi mærket her er ikke specielt kendt, men jeg arbejder blandt andet for dem, og det var den måde, jeg blev introduceret for produktet på. Og i starten brugte jeg det som skin tonic, men jeg fandt hurtigt ud af, at den egnede sig perfekt til setting spray, fordi den performer lige så godt, som Max version gør. Og øh, jeg synes, jeg får samme resultat. Den sprayer også meget jævnt, ligesom, øh, ligesom Max version gør. Den her sprayer måske lidt mere produkt ud af gangen, øh, men så gør jeg bare det, jeg holder den lidt længere væk fra ansigtet. Og øh, hvis du kunne udgik efter en, en setting spray, som gør det samme som Max Fix Plus, men du ikke gider at betale 155 kroner for vand, glycerin og lidt agurkeekstrakt, så vil jeg anbefale dig at kigge den her vej. Okay, sidste dupe, jeg har at snakke om i dag, er af La Roche Posses øh, Afaclar Duo Plus. Og det her, den hedder Plus, fordi det er deres nye version. Jeg mener, de har trukket Afaclar Duo tilbage. Den er bare blevet forbedret i sin formel. Det her, det er en, en, en treatment, en hudbehandling, som er rigtig effektiv til at og opløse tilstoppet på porer, altså fjerne tilstoppningen fra porer og dermed øh, modvirke, at, at, at der opstår urenheder i huden. Og et produkt, jeg har fundet, som minder utrolig meget om, ikke i formulering, men i virkemåde, er fra et dansk mærke, også dansk mærke, der er faktisk mange danske mærker her, der hedder Kimovi, og det er deres gel med salt. Og den her er jo, minder faktisk lidt om i konsistensen, fordi de er begge to ret flydende, og jeg gør det, jeg bruger dem begge to som et serum. Um, altså efter min skin tonic, men inden min dagcreme. Og den her er egentlig oprindeligt formuleret til psoriasis-patienter, og den indeholder en hel del salt, som er ekstra effektiv mod psoriasis, men selvfølgelig også har den udrensende effekt, som er rigtig effektiv på urenheder. Så skal vi prøve at vise jer en gang. Den kommer ud som sådan en lidt, lidt brunfarvet gel, det ser ikke helt vildt appetitligt ud, men det er jo lige meget, når du smører den ud på huden. Og den dufter overhovedet ikke af noget. Til gengæld så er den indholdet den 30% salt, og det er altså ret effektivt, når det kommer til at, øh, at desinficere øh, urenheder. Den udtørrer ikke min hud, fordi jeg kom, bruger den jo som sagt som et serum, lader den tørre på min hud et minut tid, præcis som jeg ville gøre med La Roche Posage version. Og så kommer jeg min ansigtsolie eller ansigtscreme på derefter, og jeg synes, de performer lige så godt. Du får i den her 150 ml, hvorimod du får 40 eller La Roche Posage. Så jeg kan ikke helt huske, hvad de koster hver især. Men jeg vil linke til begge produkter nede i beskrivelsesboksen, så du kan tjekke dem ud. Men jeg vil sige, at hvis du går og har problemer med urenheder og porer, som tilstoppes, eller bare kan mærke, at du har noget, noget betændelse i din hud, som 
bumser jo egentlig også er, så vil jeg kigge i den her vej, hvis du ikke gider at bruge øh, de mange penge på, på lidt produkt fra La roche -Posay. Jeg synes, den her performer lige så godt. Jeg håber, at I kunne lide den her video. Hvis jeg kommer i tanke om flere dupes, jeg har, så laver jeg selvfølgelig en video mere. Jeg synes nemlig, det er super sjovt. Jeg synes, det er super fedt at sammenligne forskellige formler og at øh, spare penge, det kan vi jo alle sammen godt lide. Jeg håber, at I kunne lide den her video, og øh, I må meget gerne fortælle mig jeres yndlingsdupes, fordi jeg er jo også kun interesseret i, i at spare penge på øh, skønhedsprodukter, hvis jeg kan det. Tusind tak fordi I så meget. Stay beautiful. Hej!